this truck is a piece of cake for the car. It's nothing. السلام عليكم ورحمة الله تخطيطنا الخاصة اليوم من فرنسا تحديدا جنوب فرنسا سيارة مرسيدس جي 63 ام جي موديل 2019 كونوا معي بهاي الحلقة وخلينا نبلش هيا بنا من اهم الامور اللي صارت على مرسيدس جي كلاس انه هي نفس قاعدة العجلات طوروها زادوا من صلابتها أبعاد السيارة صارت مختلفة صارت السيارة أطول وأعرض وأكثر ارتفاعا فهي الأمور حسنت على أداء السيارة من كل النواحي على صعيد الأفرود على صعيد الهدوء على صعيد المساحات داخل المقصورة كل هاي الأمور اتحسنت مشان حسنوا من حجم السيارة وكبروا سيارة ثقيلة ولكن خفضوا مقارنة مع طراز ال 2017 170 كيلو، فوزن السيارة تقريبا بال 2425 كيلو، سيارة حجمها عملاق ووزنها عملاق. بنظرة سريعة خارجية شايفين الشبك الجريل الأمامي نفس اللي احنا شفناه الدي ان اي الجديد الموجود على اي ام جي جي تي ار، الصدم الأمامي مختلف والخلفي مختلف، الأضوية الأمامية في ال دي وممكن طلب إنه يكون هاي بيم على السيارة أكيد زنون بالنسبة للجنود السيارة تتوفر حجم 20 إنش أو 21 إنش أو 22 إنش زي المعنى لليوم المرايا الجانبية حسنوا من شكلهم أكيد مش الإيروديناميك تاع السيارة السيارة لا زالت بتصميم البوكس أكيد هاي السيارة لازم يحافظوا على شكلها في عدد كبير من الأشخاص على الإنترنت بيحكوا لك إنه لازم يغيروا من شكل المرسيدس جي كلاس بالعكس هاي السيارة ايكونيك كار لازم تضل نفس التصميم نفس هذا الديزاين والشيب فضروري ما يغيروا ولكن هم بيحسنوا من النواحي ايروديناميك كضرب هواء كعزل هواء افضل من سابقاتها السيارة من اهم الامور اللي حافظوا عليها صوت الابواب شايفين الصوت لما تسكره هذا الصوت اكيد اشي مهم جدا لاي شخص بيقتني مرسيدس جي كلاس وحتى صوت اللوك تاع الازرار اسمعكم صوت سامعين هذا الصوت كثير عالي يعني هذا من دي ان اي تاع مرسيدس جي كلاس حافظوا عليه من الامور اللي حسن عليها ايضا شركه مرسيدس انه السياره عليها كاميرات بالامام بالخلف و360 درجه يمين ويسار فهاي الامور ساعدت بالذات على صعيد الاوف رودنج كمساحات من داخل المقصورة زي ما حكينا السيارة صارت أكبر فالسائق استفاد والمرافق والمقعد الخلفي جميع ركاب السيارة استفادوا من هاي المساحات كتكييف واصل بالخلف في هون فتحتين وأيضا موجود فتحات على شماعة السيارة الجانبية موجود تدفئة مقاعد للمقعد الخلفي والساوند سيستم تاع السيارة موجود واصل للمقاعد الخلفية وأيضا حاملة أكواب وركاي شايفين الجلود اهتمام عالي بالذات انه احنا بنحكي بنسخة جي 63 مو نسخة عادية كمساحات شايفين انا حاط المقاعد كأنه في اشخاص جالسين بالامام مو مقدمهم على الاخر المساحة تعتبر جدا ممتازة وبالنسبة للسقف في تجويف شايفين اذا شخص طويل ما عندك مشاكل نهائيا فاختلاف قوي مقارنة مع جي كلاس الطراز السابق معلومات ميكانيكية عن هذا الوحش السيارة مزودة بمحرك V8 4000 cc twin turbo بتقنية الهوت انسايد في التيربوهات بكونوا اعلى المحرك هذا المحرك احنا شفناه انتشار كثير كبير بالاونة الاخيرة على كل اسطول سيارات مرسيدس كل السيارات اللي بتخطر ببالك مرسيدس موجود عليها هذا المحرك من الجدير بالذكر انه نسخة مرسيدس G65 AMG تم ايقاف انتاجها فيعني لا يوجد اي اصدار جديد من G-Class بمحرك 12 سلندر 
هذا المحرك مثبت جدارته الجماعة بيطلعوا منه هورس باور بكل سهولة أرقام جبارة يعني الجماعة طلعوا منه بالإي كلاس 63 612 حصان بالنسبة للجي 63 ام جي طلعوا منه 585 حصان بيطلعوا على 6000 دورة بالدقيقة يعني لما يكون 40 6000 وبطلع عزم دوران 850 نيوتن بين 2500 دورة ل 3500 دورة فالسيارة جدا نشيطة متفاعلة معك هل أكيد هذا المحرك بطلع منه أكثر بكثير ولكن نسبة وتناسب مع حجم الجي كلاس المحرك ما بدك أقوى من هيك نهائيا نشيط جدا أوريكم دعسة سريعة شوفوا أرقام تسارع السيارة تتسارع من صفر ل 100 كيلو متر بأربع ثواني وخمس أجزاء وبالنسبة لسرعتها القصوى 220 كيلو متر بالساعة ممكن طلب السيارة بالحزمة الرياضية من ام جي ام جي باكج بتكون السرعة القصوى للسيارة 240 كيلو متر بالساعة السيارة بالأساس لا تعتبر سيارة رياضية بحتة أوكي هي عبارة عن يعني ستيتمنت تصريح تعطيك الهيب المطلوبة إلها حضور قوي جدا في الشارع صوت هدير المحرك تاعها طربي سامعين طرب طرب الجير بوكس المستخدم على سيارة الجي 63 ام جي صار تسع سرعات 9 جي تروليك سريع بالتبديل أداؤه ممتاز وبنفس الوقت بيساعد على تخفيف استهلاك البترول تخفيف الانبعاثات السيارة بتكون ماشية ار بي امها مرتاح ما عندك مشاكل كوضعيات للقيادة في عدد من وضعيات القيادة في وضعية السليبري اللي هي أرضية زلقة فأنظمة التراكشن كنترول والبتساعدك على السيطرة للسيارة مانع الانزلاق بتدخل أكثر الوضعية الثانية بتكون انديفيجوال انت بتحط الوضعية اللي انت بدك إياها في وضعية الكومفورت وضعية راحة وضعية سبورت أداء رياضي وسبورت بلس اللي هي أقصى أداء ممكن للسيارة بالنسبة لاستهلاك البترول بالجي 63 جي على الشوارع الداخلية بيبلغ 16.5 لتر لكل 100 كيلو متر على الشوارع السريعة بيبلغ 11.1 لتر لكل 100 كيلو متر وبمعدل وسطي بين شوارع سريعة وشوارع داخلية بيبلغ 13.1 لتر لكل 100 كيلو متر فتعتبر كأرقام أفضل بكثير مقارنة مع الجيل الماضي من التقنيات المستخدمة على مرسيدس جي كلاس الجديد لتوفير استهلاك البترول هي سلندر اون ديماند فاذا انت بتمشي بحالات طبيعيه بدون ما تدوس السياره بتفصل اربع سلندر من الثمانيه سلندر وبتمشي على اربع سلندر فقط اما في حالات السبورت مود وانت بتدوس وبدك تسمع الطرب اكيد السياره بتمشي ثمانيه سلندر تحس السياره بترفع من كثر ما في هورس باور وعزم دوران النشاط الموجود بالسيارة الجير بوكس النسب بتاعته قصيرة التيربو بفتح من ار بي ام كثير واطي فالسيارة متوحشة من افضل الامور اللي صارت على مرسيدس جي كلاس الجديد والجي 63 اللي هم نفس الشكل من الداخل المساحات كبرت الاداء تحسن كل هاي الامور حسنوها ولكن انا بشوف افضل نقلة نوعية صارت في الكونسول الامامي تاع السياره واماكن التخزين. الجي كلاس القديم ما كان في مكان تحط موبايلك فيه، الان شوفوا المساحات تحت التخزين عملاقه وحاملات اكواب، الستيرنج تاع الاس كلاس الجديد موجود عليه، واجمل شيء شاشتين حجم عملاق امام السائق، معطين جو كثير رائع داخل مقصوره السياره، كل شاشه حجمها 12.3 انش للاسف لا تعمل باللمس. يا جماعة مرسيدس أتمنى منكم تخلوا الشاشات تعمل باللمس للتسهيل والتبسيط حافظوا على هاي المسكة الموجودة حافظوا على صوت الأبواب السبير تايرز اللي بالخلف لازال موجود فكل هاي الأمور روح تاعت الجي كلاس حافظوا عليها 
ايضا جماعه مرسيدس حافظوا على الثلاث ازرار تعوني الديفرنشال لوك هدول يعني انا تكلمت معهم حكوا لي هذا الشيء كثير مهم بالنسبه للجي كلاس لن نستغني عنه مهما صار فهم الثلاثه موجودين تعوني الديفرنشال بتساوي لوك الامامي والوسط والخلف حافظوا عليه السياره بالامام عليها تبريد كراسي تدفئه كراسي كل هاي الامور اساسي كاوبشن واضافات مرسيدس لم يبخلوا على السياره كل الامور المطلوبه موجودة بالسيارة والتحكم بالشاشات من خلال هذا الماوس هون وفي ايضا زر للاكزوست انت بتكبس عليه بيفتح الصبابات بزيد من صوت السيارة بدك تستمتع بالسيارة بالصوت الطربي اكيد لازم هذا الزر تكون كابسو هون موجود هون زر تاع الكاميرات تكبسه بتصير تشوف الابعاد تاعت السيارة كانظمة مساعدة موجودة على السيارة جماعة مرسيدس لم يبخلوا على هاي السيارة باي اوبشن او اضافة السيارة عليها رادار امامي تفاعلي ذكي السيارة عليها نظام المحافظة على المسار نظام النقطة العمياء أكيد موجود وأيضا موجود عليها كاميرات 360 درجة بتسهل عليك بالأفرودينج بتساعدك بالاصطفاف برضو بتساعدك تعطيك التنبيهات المطلوبة تعرف هاي السيارة بالأول بالآخر يعني سعرها مو رخيص سيارة مهمة جدا للشخص اللي بيقتنيها فعني بتسهل عليك بتبسط عليك من كل النواحي والزوايا حجم السيارة مو صغير ولكن انت هاي السيارة فيها مكان السائق اللي درايفنج بوزيشن انت شايف كل شيء قدامك يعني مقدمة السيارة شايفها بكل وضوح كأنك انت على رأس قمة بتطلع على السيارة بكل أريحية فصراحة هذه من أقوى النقاط اللي بتخلي الأشخاص اللي بيشتروا الجي كلاس بحسوا بالتميز تاعها انه انت المكان تاعك انت فوق كل شيء نظام مصات الصدمات في الامام مستقل بالكامل وبالخلف عليه خمس وصلات اداؤه صار افضل بالذات على الافراد راح تشوفوا الاختلافات وكيف العجلات بتحركوا صعودا ونزولا ودرجه الميل تاعت العجلات مصات الصدمات الموجوده على السياره ادابتيف متكيفين متاقلمين حسب الشارع اللي انت بتقود عليه من الامور المميزه بالسياره انه الستيرنج كهربائي بالكامل فانت حسب الكمبيوتر بقرا انت ماشي سريع فما بعطيك هاي الحركه الصغيره بسويها حركه عملاقه فبعرف انه السياره فيها اهتزازات فبعطيك زاويه ميل مختلفه انت بتمشي على سرعه كثير منخفضه فبعطيك انه دوره الستيرنج بتصير افضل بكثير بتلف بمكان اصغر مقارنه مع قبل الفيس ليفت ومن الميزات ايضا انه هذا الستيرنج حسب وضعيه القياده اللي انت بتمشي عليها بتغير اداؤه فانت بتحس في اختلاف كثير كبير باداء الستيرنج الان راح اخذكم على مكان شركه مرسيدس جهزته لنا مشان نسوي فيه شويه اوف رودنج انا بحكي لكم المكان مش الاوف رود الماكس تاع السياره السياره فيها قدرات اعلى بكثير من اللي راح تشوفوه السياره بتدخل على مناطق مائيه بحد اقصى 70 سم بتدخل ما عندك اي مشاكل الآن نحن بنقود سيارة G63 AMG، الاختلاف بينها وبين سيارة الـ G500 إنه بالـ 500 في مود وضعية اسمها الـ G مود، مجرد ما أنت تكبس على أي زر من الديف لوكس فوراً بيشتغل هاي الوضعية، هاي الوضعية بتصير اختلاف في دواسة البترول، في الريشيو تاعت الجير بوكس لأنها بتصير مختلفة، النسب تاعت الجير بوكس بتصير أقصر، فالسيارة بتستوعب إنه أنت داخل بالأوف رودنج. هلا إحنا بدنا نحكي على الـ G63 AMG اللي إحنا حالياً بنقودها. مجرد ما تكبس ما فيها جي مود ولكن الفكرة إذا أنت بتكبس أي ديفرنشال لوك من الموجودين هون في المنتصف ففعليا هو بتفعل نفس نظام الجي مود ولكن في ثلاث وضعيات للقيادة إحنا رح نحكي عنهم بالتفصيل اللي هي وضعية الساند وضعية الترايل وضعية الروك بالروك بيكون الستيرنج جدا دقيق ودواسة البترول شوي يعني بتدعس بعدين تتجاوب في زي تأخير صغير تعرف لأنه أنت بدك تكون دقيق بالبترول بالنسبة لوضعية التريل بتساوي لوك تقريبا 50 ب 50 أنظمة التراكشن كنترول بتخف بتعطيك المجد بتعطيك حرية الساند مود الاختلاف انه شو بصير الساند مود كل أنظمة التراكشن كنترول اوف الستيرنج لأنه زي ما حكينا كهربائي في دقة بالموضوع الستيرنج ببطل جدا دقيق لأنه بتعرفه بالأف بال يعني بالرمل بالصحراء أنت بتدخل درفتنج أكشن فالستيرنج أنت ما بدك إياه جدا دقيق لأنه إذا بكون دقيق ممكن تعرض حالك لخطر او تفقد السيطره او تضرب 
شيء من هذا الناحية فأنت مجرد ما تدخل بالساند مود الستيرنج بتكون أنت مبسوط ودريفت وأكشن وبتلف زي ما بدك بنظام الروك اللي هو للصخور بيكون جدا دقيق الستيرنج من الميزات الموجودة بالسيارة الشاشة العملاقة لحجمها 12.3 إنش اللي على اليمين بتكون وضعيات القيادة بتورينا مصات الصدمات زاوية الميل ضغط الإطارات زاوية الميل بالأعلى وبالجنب فكل هاي الأمور حتى إن إذا أنا ضع داعس بريك كم مقدار البريك اللي أنا ضاغطه وإذا أنا داعس بترول كم البترول اللي أنا مسويه وبحكي لي نظام الفور ويل درايف شو الديفرنشالز اللي أنا عاملهم والديفرنشال لوكس اللي أنا حاططهم بالنسبة لمصات الصدمات الموجودين على السيارة لا يتوفر نظام مصات صدمات اير سسبنشن على السيارة فالسيارة لا ترتفع وتنخفض السيارة حكينا احنا قاعدة العجلات لانه ذكية طولوها ف... وحتى مصات الصدمات الجداد فصار البالانس تاعت السيارة والارتفاع تاع السيارة افضل بكثير مقارنة مع الطرازات السابقة فانت ما في داعي انه ترفع السيارة ارتفاعها ممتاز مصات الصدمات الامامية مستقلين بالكامل فمعطينك راحة وهدوء أفضل وأيضا إنه حركة العجال إذا أنت بتدخل أوف رودينج عنيف بتكون حركتهم أفضل. طبعا شايفين الريشة تاعت الجير بوكس صارت مختلفة تماما مقارنة بالشارع لما كنا نسوق. فالغيارات صارت أقصر بكثير مشان أنت دائما تاخذ عزم الدوران من أوطى أر بي إم. يا دوب تدعس بترول انت ماخذ العزم الدوران اللي بدك اياه. يعني. كانك ماشي على الشارع. انا مستمتع بالجي كلاس على الاوف رود اكثر من الشارع. تتذكروا الفيديو تاع تجربتنا للسياره كنا مع المهندسين، احنا ما سوقنا السياره، كنا مع المهندسين بالنمسا كان اول تجربه للسياره على مستوى العالم مع عدد قليل جدا من الصحفيين حول العالم. الجماعه هناك المهندسين والسائقين ورونا العجائب بالسيارة فصراحة الاختبارات اللي بيسووها على الجي كلاس اشي مو عادي نهائيا فلما تنجح السيارة عن مرسيدس يعني شافت السيارة الويلات مشان هيك حكوا اوكي طلعوها على صعيد الاداء بالذات بالافرود مرسيدس جي 63 ام جي انا بعتبرها عباره عن دبابه فارهه جدا لا يمكن اي عائق يوقف هاي السياره اتس ا فيري لكجري اوف رودنج يا وصلنا للجزء الاخير رايي بسياره مرسيدس جي 63 ام جي 2019 على صعيد الشكل الخارجي ومن داخل المقصوره السياره تعتبر مختلفه بالكامل عن جي كلاس الطراز الحالي الموجود 2016 2017 فيعني كل جزء وانش بهاي السياره مختلف عن النسخه السابقه حتى على صعيد الابواب الشبابيك الرفارف الأمامية، غطاء المحرك، الميكانيك من داخل المقصورة كل هاي الأمور مختلفة جي كلاس 2019 بنسخة الـ 63 وحتى النسخة العادية أقوى، أكثر هدوءاً، أكثر تكنولوجيا وتطور أكثر مساحة من الداخل وأكثر مساحة للتخزين فكل الأصعدة بهاي السيارة للأفضل استهلاك بترول أقل، قوة أكثر كل النواحي إيجابية لهذا الشكل من السيارة هاي أجمل جي كلاس موجودة حالياً على مستوى العالم برايي الشخصي. انا كنت اتمنى صراحه يسموها جيل جديد بالكامل هم سووها فيس ليفت ولكن الفكره الرئيسيه انه جلست مع المهندسين خبروني انه هو فيس ليفت مو جيل جديد لانه السياره من اول ما طلعت لحد يومنا هذا هي تصميم البوكس فهو مستمر بالتحسين والتطوير فلذلك هي السياره الوحيده بالعالم من اول ما بلشت لحد يومنا هذا 
نفس الشكل تصميم البوكس ولكن السيارات تزداد جمالا تزداد تكنولوجيا تتطور وتتحسن بما يتلائم مع الواقع اللي احنا بنعيشه حاليا من المفروض توصل مرسيدس جي 63 ام جي اسواق منطقه الشرق الاوسط ان شاء الله في منتصف هذا العام راح يظهر امامكم سعر مرسيدس جي 63 ام جي بعده عملات هاي كانت تخطيطنا للسياره بشكل سريع ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي اي استفسارات وتعليقات انا على الموقع برد عليكم بشكل شخصي نحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع رب جي تي في امان الله